네, 오늘 예배 오신 여러분들에게 하나님 은혜 있길 바랍니다. So to all of you who have come to give worship, I pray that God's grace will be upon you. 네, 기도하러 나왔으니까 기도하고 응답받는 축복이 있길 바랍니다. So you have come to pray, so I hope that you will pray and receive great answers. 네, 집에서 또뭐 예배 참석하는 분들도 있는데 네, 동일하게 응답받길 바랍니다. And there are also those who are giving worship at home, and I pray that the answers you receive will also be the same. 근데 이제 제가 한 번씩 얘기하지만 에, 혹시나 싶어서 또 얘기하는데 버릇이 안 됐으면 좋겠습니다. And I mentioned this every now and then, but I once again emphasize to you, may it not become a habit for you to give worship at home. 이거 이제 코로나 이거 핑계 대 가지고 이래저래 하다가 이제 막 집에서 이래 예배 드리는 게 예? 막 편해져 버린다든지 예사로 막 예배에 빠진다든지 이런 이런 것좀안 됐으면 좋겠어요. And so maybe for, it's, I'm speaking about the people who are just giving worship haphazardly at home. Uh, may it not be a habit to you. 그러, 만약 그렇게 되면 제일 먼저 자신이 죽습니다. And if it does become like that, the first thing that happens is that you will not be able to um, be, be gaining life from worship. 그 다음에는 교회가 죽어요. And also the church will also um, die. 교회가 힘이 빠지면 온 세상이 여러분 사단 세상이 돼버려요. And if the church loses strength, then the world becomes the world of Satan. 그런데 조금만 봐서 얘기하는데, 그러면 후대가 죽어요. And not only that, but later on, the future generation will also die off as well. 여러분 아이들이요, 교회가 죽으면 여러분 아이들이 죽어요. And if the church dies, then your children will also die along with it. 교회가 건강하고요, 복음이 확실해야 아이들이 살아. That the church must be healthy, and it must be certain of the gospel. Then your children will live. 그리고 복음과 이 교회를요 생명 걸고 지켜야 합니다. And you need to really stake your life on keeping and um, coming to church as well as the gospel. 우리 선조들은 그렇게 했어요. And that's what the people in our previous generation did. 그것 때문에 우리가 사실은 복을 받고 있어요. 우리가 잘한 거 하나도 없어요. 선조들이 피 흘려가면서 지킨 거 우리가 지금 그 열매 먹고 있어요. And so that's what our ancestors were able to do. And honestly speaking, it's not anything of our own, but it's because of them we're able to receive the grace and continue as we're doing now. 우리 이 청년에 오늘 보고 있었는데 예비 중직자 아주 귀중한 단어입니다. And so as we saw the second young adult department, I really thought of the word pre-church officer, and I believe it's so important. 우리 예비 중직자 되려면은 내 생각에 일단 무엇을 행동으로 옮겨야 되느냐니까. 이부 예배에 와야 할 겁니다. And so when I think of the second uh, young adult and the pre-church officer, what comes to mind is that they must um, keep the second uh, worship. 어, 일부 예배보다는 좀 다른 얘기들을 많이 합니다. And so there are other things that are um, discussed within the message, uh, different from the first 네. uh, main message. 말씀 중심으로 사는 거, 일번 예배입니다. And so, being living centered on the word, the first thing is worship and the word. 자 오늘 우리가 어, 기도해서 응답받고 정인되기 위해서 왔습니다. And so we are here tonight in order to receive answers to our prayer and to stand as a witness. 언약은 완성되었습니다. That the covenant has been complete, completed. 다른 거 필요 없군요. 이제 남은 게 뭐냐면 기도입니다. So we don't need anything else. What's left for us to do is prayer. 언약을 누리는 기도면 더 좋고 그거 아니라도 기도입니다. 이제. And so it would be nice if it was the prayer that enjoys the covenant, but even if it's not that, uh, with just prayer, it's fine. 그래서 사단이 죽으라고 기도를 방해합니다. And that is why Satan constantly attacks you as you pray. 어른들도요 일할 때는 열심히 합니다. 그런데 기도는 열심히 잘안 합니다. 열심히 하는 사람은요 백에 한 명이에요. And so adults, they really put in all their diligence and effort to work, but when it comes to praying, there's maybe one person out of a hundred who really diligently prays. 이런 열심히 할 생각이 있어요. 새벽에 나갈 생각도 있어요. 그런데 기도는요, 기도하려면 막 하품 나옵니다. 피곤하고. And so they will really do their very best in order to work. They'll wake up early in the morning, but when it comes to praying, they really don't put in that much effort. 우리 렘넌트들도 찬양하고 막 오만 것다 합니다. 기도하려면 막 멍해지고 기도를 못 합니다. And also, even for our remnants, if you tell them to praise, they'll praise so well. But when you tell them to actually pray, they just um, look at you in a dazed expression. 그 And so that 
is you being seized by Satan. 여러분 갈등이 뭡니까? And so what is conflict? 돈이 없어 갈등입니까? That is it a conflict if you don't have money? 아니 뭐 아이가 말을 안 듣어서 갈등입니까? 뭐가 갈등입니까? Or is it a conflict because your children don't listen to you? What is the real conflict? 우리의 일, 일본 갈등이 기도가 돼야 합니다. That our first conflict or issue on our mind must be prayer. 나는 하나님 왜 기도가 안 돼요 이거? 예? Must be God. Why isn't prayer taking place for me? 여러분 갈등 일 번이 뭡니까? Then what is your first um, issue that is on your mind? 우리가 자꾸만 언약을 잡은 기도를 자꾸 강조합니다. That we constantly emphasize the prayer that enjoys the covenant. 아, 다른 이유도 있지만요. 그 이유 중에 하나가 뭐냐니까 기도가 너무 안 되니까 안 그래 안 그래요? 아, 짧은 기도라도 언약을 잡고 최대한 효과 내도록 그렇게 하기 위해서 이제 언약. And so we really emphasize the covenant because if you have the prayer that really holds the covenant, then it is the true prayer. 기도가 깊이 되고 충분하게 되면요, 언약 그래 많이 강조할 거 없어요. That if your prayer becomes deep and is really well rooted, then we don't really need to emphasize the covenant. 기도가 너무 안 되고 하도 안 되니까 언약을 굳게 잡아라. 이제 이이 뭡니까? 서버 스티리오라고 뭐야? 대신 나온 거야 대신. And so, 대용품이에요, 어떤 의미에서. and so because we're not able to um, have prayer take place that well, that is why we constantly emphasize the fact that you need to enjoy and hold to the covenant. 물론 어, 정확한 기도 이런 이런 개념에서 이거 하기도 합니다. Of course, we say that because it's the correct prayer, the prayer that is centered on the covenant. 기도를 많이 할수 있는 축복이 있길 바랍니다. So I hope that the blessing will be upon you in which you're able to pray much. 기피 들어가 우리가 진짜 24가 되면 얼마나 좋겠습니까? 그리고 내가 딱 마음 먹고 하나님 앞에 마음을 딱 잡으면 깊이 기도가 되지만 그 이상 우리가 바랄 게 뭐가 있어요? And there's nothing else that we uh, that would be better for us if deep prayer was able to take place for us. 자 기도하러 왔는데요. 제일 먼저 하려야 될게 있어요. 약속을 확인해야 돼. So we came here to pray tonight and the first thing that we must do is to confirm the promise. 다른 말로 하면 잡을 언약이에요. And in other words, it is the covenant that we must hold to. 언약 딱 잡고 언약을 고백하고 이게 지금 영적인 힘이 딱 되는 것입니다. That when we're able to hold to the covenant and really confess it then that becomes our strength. 자, 완성됐잖아요. 그죠? And so this covenant has been completed. It's been finished. 그러니까 더 이상 다른 게 필요가 없습니다. 완성됐어. That you don't need anything else. It's been finished, John 19:30. 네, 그래서 이제 남은 거는 그 완성된 걸 누리는 기도다 그런 얘기예요. And that is why everything else that you pray for, it's already been completed. It's been finished. 그리고 우리와 함께 하신다 했잖아요. And he also said that he would be with us. 이게 우리에게 너무나 중요한 또 하나의 약속입니다. 함께 계시 한다고요, 우리하고. And this is also another very important promise that he has given to us. It says in Matthew 28:16 to 20. 그리고 사실은요, 사단이 결박돼야 됩니다. 안 그래요? And so in honesty, Satan must be bound. 이게 문제인데 안 그래요? 사단이 결박이 돼야 돼요. Because Satan is the problem, he must be bound. 그래서 우리에게 중요한 약속들을 해 줬어요. And that is why he gave us an important promise, Luke 10, 19. 그리고 마태복음 16장 18절에 음부의 권세는 절대 우리를 이긴지 못한다고 말했어요. And also in Matthew chapter 16, verse 18, it says that the gates of hell will never overcome us. 이런 거딱 언약으로 딱 잡고 이 위에서 우리가 기도해야 합니다. 그죠? We need to really hold to this as a covenant and pray holding on to this. 그리고 결국 우리는 정복합니다. And also, in the end, we will be able to conquer. 그리고 이미 정복을 했어요. And in other words, we've already conquered. 그게 창세기 3장 15절입니다. And that is Genesis 3:15. 요거 누려야 되고 확인해야 되고 이것 자고 기도해서 영적 전쟁에서 이 뱀의 머리를 박살을 내야. We must enjoy this, confirm this, and really with this, we're able to fight the spiritual battle and crush the serpent's head. 두 번째 우리가 기도에 임할 때 받아야 될 은혜가 뭐냐면 기도는 응답된다는 겁니다. And the second uh, point that in which we're able to receive grace from prayer is that when we pray, we're able to receive answers. 그래서 기도를 많이 하는 사람은 응답을 많이 받습니다. And that is why someone who prays a lot receives much answers. 기도를 기도를 자꾸 하는 사람은 많이 하는 사람보다 자연적으로 응답을 자기 받겠죠. 뿐할 뭐 뿐할 뿐자입니다. And so naturally, someone who doesn't pray as much will not receive as many answers. 그래서 기도를 많이 하는 사람 참 귀합니다. And so it's really precious for someone to um, have many prayer. 우리는 그냥 막 살아가면서 하루 내도록 기도하자 이게 이제 우리 목표입니다 24시. And so our our goal is to be able to have 24 hour prayer. 
그 시간 내 가지고 하루에 여덟 시간 앉아 있다 뭐 그래도 괜찮아 먹는데 어, 뭐 먹고 사는데 이상 없어 그럼 뭐 여덟 시간 해도 되죠. And so, if you're able to sit down and pray for eight hours straight, and that is um, no bother to you, then may you go ahead and do that. 근데 대부분의 경우는 그건 이제 잘안 되잖아요. But for most people, that doesn't take place well. 그 다음에 믿음의 기도를 해야 합니다. And also, we must have the prayer of faith. 무엇을 믿습니까? So what do you have faith in? 예수님이 그리스도라는 걸 믿고 그 다음에 이 기도는 응답된다는 걸 믿어요. You have faith that Jesus is the Christ, and you also have faith that your prayer will be answered. 그 믿음을 딱 가지고 있다면 누가 보면 18장에 보면 과부 얘기 나오잖아요. 과부하고 재판장. And also, it talks about the widow and the judge in Luke chapter 18. 그런데 뭐 많은 얘기가 있는데 야튼간에 하나님 앞에 진짜로 기도를 계속해라. 이제 그런 얘기 아니에요. And so many things are said, but the one true point of that story is that may you really sincerely pray before God. 근데 맨 마지막에 가 가지고 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐. 이번에 그 번역된 거는 조금 더 정확하게 딱 썼어요. 세상에서 믿음을 보겠느냐 그랬어요. And so it says um, in that chapter that when the son of man comes, will he look at the world and their faith? 이 믿음을 가지고 하나님 앞에 내 기도 제목을 기도하고 이것으로 전쟁해라 그 말이죠. And so it means that with that faith, you're having faith that in the covenant, and you're um, finding the spiritual battle with this. 거기에 보면은 택하신 자의 원한을 하나님 어떻게 안 풀어주겠냐 그랬어요. And it says that um, I tell you, I will give justice to them. 그러니까 뭐 원한처럼 우리에게 진짜 맺힌 게 있냐 뭐 이런 얘기도 될 수도 있겠지요. And it also means that is something um, unjust to me. 야튼 우리가 잡아야 될게 뭐냐니까 하나님 앞에 기도하면 응답된다는 것과 예수님은 정말로 그리스도 끝났다는 걸 믿는 거예요. And so um, we need to have faith that when we have faith and our, we pray for it, then our uh, prayer will be answered, and we must have faith in the covenant. 그리고 언약 잡은 기도예요. And also it's the prayer that holds to the covenant. 이건 조금 넓게 보면은 말씀을 잡은 기도 이렇게 보면 되겠지요. And we can also interpret it as the prayer that holds to the word. 언약 기도를 계속하는 것도 은혜되고 좋습니다. That you are able to still receive grace when you're just praying. 근데 언약을 딱 잡고 기도하면은 영 힘이 있죠. But when you pray holding to the covenant, then you'll receive the strength that comes from this. 이렇게 하면서 이제 우리에게 진짜 깊은 기도 24시 기도 이게 우리의 목표입니다. And so our goal is to have deep prayer, which is 24-hour prayer. 다시 한번 딱 마음에 잡고 확인하고 그렇게. 기도하는 축복이 있길 바랍니다. So I pray that the blessing will be upon you that you'll really place this in your heart. 그 다음에 어, 현장을 두고 하는 기도입니다. And also it's the prayer regarding your field. 에, 이 기도가 또 우리에게 중요하지. And this prayer is also important to us. 에, 제일 중요한 것은 개인이죠. 개인 현장 그리고 내 현장의 문제. And also, the most important thing is your personal field and the problems that are in that field. 기도 응답을 받아야 증인됩니다, 그죠? That you are able to become a witness when you receive answers to prayer. 기도 응답이 없으면 선생님밖에 안 돼. If you don't have any answers to prayer, you're simply just a teacher or an instructor. 선생님은 별로 말할 것도 없고요. 저, 저, 저 이렇게 이 힘도 없어요. That a teacher, they can't really say much, and they don't have much strength. 그 다음에 교회를 중요하게 생각해야 합니다. And also we must consider the church as very important. 교회 현장을 두고 기도하는 지금 예를 들어서 우리가 캠프 운동을 하고 있잖아요. 캠프를 두고 진심으로 기도. And so for example, we have our church camps and this means to really sincerely pray regarding the church camp. 이런 어 이제 이런 저런 어려움을 당한 분들도 상당히 많이 있어요. 예, 뭐 건강에 문제가 있는 분들도 있고 영적인 문제 뭐 여러 가지 이런 거 많이 있어요. 여러분 다 보면 And there might be people around you. Let's say that they are undergoing hardships. They might have a physical illness or a spiritual problem. 이제 뭐 개인적인 또 이런 거기 때문에 이거 말을 좀 하기 곤란한 이런 이제 분들도 좀 있어요. 그래 여하튼 여러분들이 다 보면 에? 누구를 위해서 기도할까 다알수 있어요. And so when you take a look around, you'll really be able to see who you need to pray for. 그래 이제 어, 그걸 우리가 중보기도를 하잖아요. And we call that intercessory prayer. 남을 위한 기도가요. 내를 위한 기도처럼 되어야 합니다. 
And so it's the prayer for the sake of others, and this needs to take place as you pray for yourself. 아무래도 나를 위한 기도가 더 내가 더 절실하겠지 안 그래요? 내 가족, 내 자녀, 그더 절실할까 아닙니까? And so maybe the prayer that you have for others it might be more desperate and more earnest than the prayer that you have for yourself. 그거는 막 너무 절실한데 남을 위해 하는 거는 막 건성이다. 이게 너무 심하게 차이 나면 안 됩니다. And so, but let's say that you pray very uh, hard for yourself, but you don't really pray that much for others. We can't have it that way um, either. 남을 위한 기도, 예? 이게 내를 위한 기도처럼 되어야 돼. And so, praying for the sake of others, this needs to take place as much as uh, I pray for myself. 그 다음에 항상 우리는 승리하는 기도를 해야 합니다. And we always need to have the prayer that has victory. 아직까지 응답 안 왔고 문제 해결 안 돼도 야튼 승리하고 정복하는 언약의 기도를 해야 합니다. Even though we might have not received answers regarding this, we need to constantly have the prayer that is um, has victory. 때로는 하나님 응답이 없어가 우리가 뭐 울고 싶은 때도 있겠지 안 그래요? That possibly there are times when we haven't received any answers from God, and so we just want feel like crying. 그래 만약 기도를 한 시간 한다면은 삼십 분 동안 울어도 마지막 예를 들어서 오 분이라 오 분이라든지 에? 이런 시간에는 승리한 모습의 기도가 있어요. And so let's say you've been praying for an hour, but you've after that you just feel like crying, and you've been crying for 30 minutes. But in those last five minutes, may you really have the prayer that has victory. 그리고 항상 우리 어, 기도 응답에는 하나님의 시간표가 있잖아요. And also every um every prayer of ours is within God's time schedule. 뭐 이때가 되기 전에는 응답 안 되거든요. That before this time schedule comes, it will never be answered. 기도 안 해도 응답 되는 거는 이때가 뭐 그냥 온 겁니다. And so um without um with this time schedule then if your answer comes then it's not a true answer. 근데 여기까지 도달하는 이 중간 기간 여기 동안에 이게 아주 중요한 거예요. But even on the path to that time schedule for the prayer answer, even the answers that you receive um as you go, that's very important. 음으로 양으로 하나님의 많은 말씀이 있어요. That God gives you um his word as you go. 그러니까 내가 치유되고 준비되고 그래. And you are healed, and you are prepared. 이 시간표에 맞는 사람이어야 됩니다, 내가. And so I must be the person that aligns and matches with God's time schedule. 고난처럼 보이지만 그게 축복이잖아요. That it may seem as if I'm suffering, but that is actually a blessing. 여하튼 하나님은 다 아십니다, 그죠? And so God knows everything. 우리가 무슨 문제가 있는지 다 알아요. 머리털 다 세고 계세요. That God knows all our problems. He even knows how many hairs are on your head. 이 믿음 딱 가지고 하나님 앞에 기도하기를 바랍니다. And so with this faith, may you come before God and pray. 다시 한번 말씀드리는데 언약은 완성되기 때문에 남은 것은 기도입니다. And so I say to you this again that the covenant has already been completed, so all that's left for us to do is prayer. 죽으라고 사단이 기도를 방해합니다. That until the very end, Satan will always hinder our prayer. 하나님이 내게 되어지는 깊은 기도를 주시기 전까지는 나도 죽으라고 사단하고 기도로 붙어야 합니다. And so before God gives us that uh, deep prayer, before He grants that, until that moment, we will be able having to fight with Satan that spiritual battle in regards to our prayer. 어느 시간표가 딱 돼가지고 내가 정말로 기도가 되어지고 내가 언약이 누려지고 내가 깊은 기도가 있고 이렇게 되질 그때. 는뭐 두말할 거 없지요. 그나마 예? 정복한 거예요. Until that time schedule in which God allows us to have true prayer and we're able to receive those answers, until that moment, then we will have to engage in spiritual battle with Satan. 그렇게 되기 전까지는 사단도 나를 막 죽으라고 기도를 방해하기 때문에 나도 죽으라고 기도를 가지 기도를 가지고 언약 잡은 기도예요. 붙어야. And because he'll hinder us to the very end, of regards to our prayer that holds the covenant, we must also fight to the very end. 하나님이 우리의 기도를 들으시고 응답해 주실 줄 믿습니다. I believe that God will hear our prayers and answer us. 다시 한번 예수님은 그리스도 모든 것으로부터의 자유, 하나님이 선포하라고 했습니다. 그죠? 공, 온 나라에 그날 이 자유를 공포를 하라 했어요. And so God told us to proclaim the liberty that we have received on that day, the liberty that is only found in Jesus Christ. 여러분 인생에 이 그리스도의 자유를 공포하는 시간 되길 바랍니다. I hope that within your life this will be a time in which you're able to proclaim the liberty of Christ. 전능하신 하나님 은혜를 감사합니다. Almighty God, we thank you for your grace. 귀중한 말씀 주셨으니 언약이 되고 그대로 성취될 줄 믿습니다. You have given us your precious word, so may it become our covenant and be fulfilled. 오늘 금요 예배에 온 하나님의 모든 백성들을 축복해 주옵시고. May you bless all of the, your people who have come to give worship to you. 그런 이 모든 이분들의 모든 
기도를 들으시고 하나님께서 답을 해 주옵시며. May you hear all of their prayers and respond to them. 응답도 주시고 해답도 허락하여 주옵소서. May you give them answers to prayer as well as the solution to their life. 이유를 깨닫는 답도 허락하여 주옵소서. And grant them the answer to discover the reason. 모든 영광 하나님께 돌립니다. We give all the glory to you. 주 예수님 이름으로 기도드립니다. We pray in the name of Jesus Christ. Amen.